はいどうも世界一ストイックな怠け者でっけてけですはいということで今回スキルヘルプのところに、はい、新たにメンテ焼きからこちら生後血善、はい、というのがネタバレで表示されているのでまあこちらについて話していこうと思いますがその前に1個前の動画で話したこのコキビちゃんの結婚家によるこのエンサダメスキルの天寿の付与のタイミングについてですねちょっと新たな発見があったんでシェアしておこうと思いますがまあ今日ガチャ最終日のモルちゃんですねに対して天寿をつける場合、はい、このモルちゃんのパッシブの3で得られる復活時の強乱化とそのタイミングでの筋力力値かける12倍の防御無視攻撃、まあ、これが必ずクリティカルになるってことでこの死亡時復活時のクリティカル反撃を利用して天寿化できたら、まあ、かなり強いんじゃないかというようなところで調べてみたんですが、はい、こちらの場面モルちゃんが上から3番目にいてボスの大火流術で1回落ちてもらって。復活した後確定クリティカルの反撃血に染まる翼死亡時反撃でやっていきますがモルちゃんの下にいる小キビは微動だにせず、はい、歌手スノブ手番になってしまいましたで天寿をつけるのはモルちゃんがスキル1を打ったこの瞬間にやっと天寿をつけるっていう形で、まあ、残念ながら死亡時復活の確定クリティカル反撃のタイミングでは小キビの天寿をつけることができませんでした、まあ、これつけられればモルちゃん使いの人には小キビおすすめ度ちょっと上がるんですけどねいや惜しかったですね、はい、でちょっとややこしいのがこちらですね一回モルちゃんがクリティカルで天寿状態、はい、ここでなってその後テーフを一回落として、はい、死亡時反撃でテーフを落としてテーフも天然ボケでシーソーしてきてでモルちゃんがまたシーソーでテーフを落とすとはいような感じで、まあ、血に染まる翼でテーフにとどめを刺したんですが最後に、はい、コキビから天寿がなぜかもらいましたこれちょっとよくよく深掘って調べてみると同じような場面でまたモルちゃんが、はい、テフを殴って反射で一回落ちて血に染まる翼で反撃、はい、ここでぶつけていってでそれでもテフが落ちないんでもう一回殴るんですがここでクリティカルが出て、はい、苦しむかの崩壊でテフちゃんを一回落として、はい、このタイミングではコキビから天寿がもらえずすぐに来るのはテフちゃんの死亡時反撃はい、が来て落ちてでモルちゃんがそれに対してまた死亡時反撃でテフを落としてテフが落ちきった後で、はい、コキビから天寿がもらえるっていう形で、まあ、なんか見た目上モルちゃんの死亡時反撃時に天寿がついてるように見えますが実際にはその直前に1回スキル1でクリティカルが出ながらテフちゃんを落としてクリティカル発動をスキル1で成立させてるんですね、はい、そのおかげで、まあ、全てのシーソーが終わった後にコキビがやっと動いて天寿を後付けするっていうような形の動作順番になっておりまあこれテフ対モルドレッドだったりモルドレッド対モルドレッドみたいなシーソーが発動する場合には最後に全部が終わった後天寿がついてくれるのは、まあ、復活なんかでね剥がれちゃうんでありがたいですねっていうまあちょっとした一応メリットもありましたはいとつでまあ今日最終日のガチのモルちゃんとまあコキビ結婚化して授けられる天寿まあちょっと惜しくも死亡時反撃にはつけられなくて残念でしたねまあなんなら今回のコキビの結婚化に関しては一番伸びたのは白線かもしれませんねまあ特に連撃回数が多い王戦だとかまあ俵トータとかまあそういったキャラクターに天寿まあ特に俵トータなんかはクリティカルかなり出しやすいんで天寿もらいやすく俵トータの下にコキビを置いて白線なんかで打ち込めば俵トータの9連撃すべてにコキビの天寿によって臨床かける3倍の防御無視攻撃がさらに上乗せになって臨床かける27倍にさらにクリティカルも乗る倍率があるんでまあ60倍とか80倍とかのダメージの上乗せになるんでまあ臨床が30万とかあればそれだけでも2400万のダメージの追加みたいになったりするんでね今回のコキビちゃんの結婚家でコキビちゃんが活躍できる場所かもしれませんねまあっていうちょっとした追加情報なんかもありますがまあ今回のメインはこちらですねはい、メンテ空きから生後血前新たに実装ということで、まあ、読んでみるとまずは受けるダメージが減少そして敵が虚弱や盲目状態の場合には解除不可になるということでさあ最近流行りの解除不可シリーズこの前は長老と援護の生後状態についてましたが今回はデバフである虚弱や盲目に対してつけてきましたまあ剥がれないデバフでいうとリシーっていうキャラクターが罪悪封印とか罪悪燃焼なんかが剥がれなくてでそれを利用して敵陣に燃焼や封印がある場合には抗議状態になって、まあ、クリティカルダメージ全カットみたいなね無敵状態になれる副将がいてまあ剥がれないデバフの厄介さ身に染みて分かってる人多いと思いますが今回は虚弱と盲目ということでまあなんとなくですが私的にはおそらくこの聖護決意稲葉うさぎちゃんの連携スキルについたのでタイミング的にも次 MR アバターが実装されると思うのでその MR アバターの連携スキルに聖護決善つくんじゃないかなっていうのは気がしますねでまああと1個前の動画でちょっと触れたこのタイトル画面の副将ちゃんもうおそらく馬長ちゃんなんじゃないかっていうようなコメントがね結構あって確かに見てみたら馬長ちゃんっぽいんで,でしかもバチョウちゃん盲目使える副賞だし、まあ、バチョウちゃんあたりがエマラアバ化するんじゃないかなみたいな感じで私はちょっと思ってます。
ってます。で、まあ、盲目キャラクター、まあ、特に MR の罪悪盲目で言うと、静香御前や、リカちゃんや、トリスタンや、コラボの中野二のなんかが使えるデバフになっており、まあ、この中でも特に静香御前ちゃんや、リカちゃんなんかは、敵の火力をより大きく下げることができながら、敵の命中値も 80% ダウンと、はい、ような厄介な盲目をばらまくことができて、まあ、より強力ですね。で、まあ、普通の盲目であれば、馬長ちゃんや滝川和松、関東や、炎章なんてキャラクターが代表的ですね。はい。まあ、特に、関東なんていうキャラクターは、この盲目を4ターン、敵6名にばらまくことができるんで、まあ、将来的には関東が MR を暴かしたら、敵の火力を減らすような要素も罪悪盲目になれば出てくるので、まあ、将来的に関東ちゃんがかなり喜びそうだなというような気はしますね。はい。で、あと、巨弱キャラクターの方で言うと、まあ、有名なところで言うと、甲州藩だとか、カンペイちゃん、おつーちゃんとか、中野いつきあたりがいますが、まあ、特にこれ、おつーちゃんですね。他のキャラと違って、巨弱によって落とせる攻撃力 70% ダウンできてしまうので、めちゃくちゃ強力な巨弱キャラクターなんですが、これ剥がれないとかなり敵側としては火力がずっと低いままになってしまうので痛いですね。まあ、おつーちゃんなんかが喜びそうですね。はい、で、まあ、ちょっと散らばっちゃいますが、あとは、巨弱といえば、王将くんだとか、まあ、稲葉うさぎちゃんなんかが使えますね。まあ、でも一番喜びそうなのはやっぱりおつーちゃんかなと。はい、どうですね。まあ、現状では、あんまりみんなが使ってるような巨弱キャラクターはいないので、まあ、正直、連携スキルだった場合には、相乗効果得られる副賞がちょっと少なすぎるかなっていうところありますね。で、ちょっと今見てたら、はい、いつものお国がスキル1で巨弱と盲目、両方やれますね、そういえば。はい、いつものお国まだ虹までしか出てませんが、この前結婚化も果たしており、まあもう MR アバター準備万端なキャラクターですが、まあ、スキル1で敵に知力値で勝ってる場合には3ターンの盲目をつけることができて、で、敵の残り HP が 50% より高い場合には 100% の確率で2ターン敵を巨弱状態にさせることができるっていうような、スキル1で一気に盲目と巨弱つけれる副賞になってて、まあ、もしかしたらこのいつものお国ちゃんあたりが MR アバカして、普通にこのスキル1の盲目と巨弱を剥がれないやつに、まあ、パッシブの3あたりで生後血善がついてさせるのかなっていうような気もしますねちょっと出雲のお国ちゃん説をしたいですね私は、まあ、ちなみにお国ちゃんスキル2の方は敵6名に 800% の攻撃で敵がデバフ状態の場合そのデバフの状態が1つ多いごとに火力が 400% ずつ上がっていって、まあ、敵に6個デバフがついてる場合には2400のダメージを範囲攻撃で出していくことができるとでだけじゃなくデバフの量が1つ多いごとに命中率と回心率も 10% ずつ伸びていって最大 60% 命中率と回心率が上がるっていうちょっと特殊なスキルを打てるキャラクターになっててで二次化したことでさらに敵を撃破できなかった場合にはデバフ状態数が最も多い敵にもう一回追加攻撃ができるとでこの追加攻撃も基本は 1600% パーなんですがまたデバフの量が多ければプラス 800% パーずつで6個ついてれば4800パーダメージがさらに増加されて、まあ、6400パーぐらいのダメージを短期にはぶつけられると、まあ、二次時代の副賞としては、まあ、そこまで正直,正直火力高くないですが、まあ、範囲攻撃で合計3200パーぐらい最大で出せて短期に対しても6000パーぐらいなんで合計すると1万パーぐらい短期に出しながら範囲に3000パーって考えれば二次時代だったらそこまで出れば強いなっていうぐらいなんですがまあコンボがめちゃくちゃ難しかったんでおそらくこのコンボを成立させるために剥がれない盲目と巨弱スキル1敵6名にばらまくような位置づけのキャラになるんじゃないかなって気がしますねあくまで予想ですがでまあそうなった場合ですがまあそれでも今の MR 環境の一軍にはいけなさそうな気がちょっとしちゃいますよねまあただ敵陣全体巨弱で火力半減させた上で罪悪盲目も敵の火力下げることできるんでまあだいぶ敵弱らせられるんでまあいつものくにちゃんの硬さいかんによっては使うプレイヤーさんも出てこなくもなさそうな気もしますけどねなんでまあパッシブで血善によるダメージカットまあおそらく 30% とかだと思いますがだけじゃなくてもう一個ぐらい復活とか血虫とかなんか要素があれば変わってくる可能性ありますねはいちなみに出雲のくにちゃん結婚化したことで回心率が 20% から 100% 増加とまあ、敵の HP が少ないほどクリティカルが出やすくなる体質に変わるのでまあ、さっきのスキル2の1万パーのダメージなんかが2万パー近いダメージに二次化でもなれる可能性があって MR を暴かしたら範囲に対して1万パーとか飛ばしながら短期に対して3万パーとか4万パーとか出す可能性がちょっとあったりしてでしかも成功バフ剥がせますからねクリティカルが出た場合そうなると結構厄介ですねあとは耐久がしっかりつくかどうかってことでまあ MP 上昇なんかも出雲の国ちゃんあるんでまあ、自分は影光に隠れるのかなっていうような展開が見えますねまあなんで耐久は影光と血善によるカットだけでちょっと脆くなりそうな予感がしてますはい皆さんの予想はどうでしょうかはいとつでメンテ明けネタバレ血善情報でしたはいそれでは Oh, s u s